まず結論を言っておきましょう中国で建造中であった潜水艦が沈んだこれは可能性があるその沈んだ潜水艦が原子力潜水艦であったこれは事実ではない可能性が高いこの動画が面白いとか興味深いと思われましたらグッドボタンとかチャンネル登録してね今回のことの発端はアメリカウォール・ストリート・ジャーナルが26日に中国で収益前の最新鋭攻撃型原子力潜水艦が5月下旬から6月上旬に長江で沈没したとの記事をウェブサイトに掲載したことにあります記事によると複数の米政府関係者が武将の造船所で建造中であった潜水艦が5月下旬から6月上旬に沈没した今回沈没した潜水艦は攻撃型原船中級の一番艦であったというものです沈没は公表されておらずウォール・ストリート・ジャーナルは中国当局は隠蔽に奔走したと報道死傷者や放射線漏れの有無は明らかになっていないが専門家は源泉が核燃料を積んでいた可能性が高いとの見解を示しているとのことさて視覚情報で確認されているので潜水艦が沈没した可能性はありますただ数日前まで潜水艦がいた場所に機銃機船が集中して集まっているというだけで直接潜水艦が引き上げられているところが確認されたり引き上げたと思わしい潜水艦が確認されていませんので沈んだことを補強する情報がありませんなので現状可能性止まりだったりしますが問題なのは沈没したとされる中級攻撃型原船攻撃型原船原船が作られていたというのですこれが謎なんですねこの潜水艦が建造されていたのは武将船舶重工集団ここの造船所では民間船舶の建造も行っていますが通常動力型の潜水艦も建造していますここでは今まで通常動力型の潜水艦しか建造されていませんこれには地理的な要因があって造船所がある武将は内陸部にありここで建造された潜水艦は長江を下って海に出なければなりません武将近辺の長江の水深は5、6メートルであり喫水が5メートル前後の通常動力型潜水艦ならかろうじて川を下れますが喫水が7メートル前後の原子力潜水艦は下るのが困難というより不可能ですでは中国の源泉がどこで作られているかというと渤海にある渤海船舶重工で建造されています現状中国の原子力潜水艦を建造できる造船所はここだけです写真のこの部分に戦略源泉が見えていますね現在中国海軍が運用している通常動力型潜水艦は 039A 型潜水艦この潜水艦は NATO ネームでは原型と呼ばれ1999年に収益した中国発の累積型船型を採用した039型潜水艦 NATO ネーム総型を発展させたとされているもので2006年に収益し始めましたちなみに 039A 型潜水艦はスターリングエンジン AIP 機関を搭載しています海上自衛隊で初めて AIP 機関を搭載した潜水艦総流型の収益が2009年ですからそれ以前から中国海軍は AIP 機関を搭載した潜水艦を運用していたことになります。039A 型は継続的に改造されており、セールを再設計し、縮音性を高め、側面ソナーを装備した 039B 型。現在、新型のセールを搭載した 039C 型が建造されています。今回、沈没したとされる潜水艦は、2021年にその存在が確認された 039C 型の改良設計型とされているもので、X 火事を持ち、全長が約5から7メートル延長されています船体の延長は新型動力機関の採用か VLS を搭載したかどちらかの影響だと考えられているのですが新型動力機関というものが原子力機関であるのであればウォール・ストリート・ジャーナルが報じたように原子力潜水艦ということになるでしょうただし搭載する潜水艦のサイズ的に言って現在中国海軍が建造している原船に搭載されている原子炉よりも小型なものということになります2017年海軍の装備部局に長年勤務した元中国海軍少将張東平が西北工科大学で中国海軍が将来装備すべきものについて講義を行いましたこの中で強襲揚陸艦や7000トン級の新型原船艦載可能な早期警戒機などが挙げられる中で小型原子炉を補助的に搭載した
小型潜水艦が挙げられていたのですこの小型原子炉を補助機関として通常動力型潜水艦に搭載する計画は何もこれが初めてというわけではなく1970年代のソ連で通常動力型潜水艦に小型の沸騰水型炉を搭載した潜水艦が計画され1980年代には既存の潜水艦を改造しての実用実験が行われていました実験だけで終わったんですけどね小型原子炉はフルスペックの原子炉と比べると低出力なのですが扱いいやすすとされています低出力ゆえこれを主機関として潜水艦に採用するのは難しいのですが搭載できれば発電した電力を蓄電池に蓄え必要時に使うという原子力 AIP 機関とでも言うべき使い方が可能になります原子力なので理論上電力供給は無限であり70日程度の連続潜航が可能で水中でも12ノットで巡航航行が可能になるとされています2019年頃に中国、聖火大学が潜水艦向けの NHR202 小型原子炉を開発しているとの情報もあったのですが今回沈没した潜水艦がこの原子炉を搭載していたとするなら搭載されているのはこの小型原子炉になるとは思うのですがその可能性はなくねー聖火大学が開発したとされる NHR202 小型原子炉ですがサイズがわからないそもそも現物が完成している気配がない。また、中国が改良版 039C 型潜水艦の艦内に収まるサイズの原子炉を開発したという情報もない。関係情報が皆無の状態で、改良版 039C 型潜水艦が原子炉を搭載しているという話は、ウォール・ストリート・ジャーナルに出てきた国防省関係者の証言のみ。となると、改良版 039C 型潜水艦が原子炉を持つ可能性は非常に低くなります。そもそも、この潜水艦の沈没の第一報が出たのは7月17日のトム・シュガートの X の投稿から18日にザ・ウォー・ゾーンが記事化それをウォール・ストリート・ジャーナルが9月27日になって報道ウォール・ストリート・ジャーナルが記事化するまでに2ヶ月以上のブランクがあったわけですこういう速報性のないスクープ記事は飛ばし記事である可能性が高いウォール・ストリート・ジャーナル自体信憑性に疑問符がつく記事が多いのも確かで、潜水艦が沈んだ、原子力潜水艦であると証言した記事に出てくる国防省高官というのが実在しない可能性があるわけです。ロイターなり、日本の新聞でもこのウォール・ストリート・ジャーナルの記事を転載しているだけのものが多いのですが、その中で NHK がアメリカ高官に対し、独自で取材をしています。それによると、潜水艦が沈没した。という情報があることは知っている。当時この潜水艦が核燃料を積んでいたのかはわからない。と答えたそうです。はっきり言えば、ノーコメントに近いものです。ノーコメントだと、変に勘ぐって、暗に事実を認めたという人がいるのですが、本当に言うべきことがなかったこともあるので、そこら辺にも注意したいものです。今回の件をまとめると、中国海軍は、船体を延長し X 火事を持った改良版 039C 型潜水艦を建造しているこれは視覚情報で確認されているので正しい6月に中国の造船所で何かあったこれも視覚情報で確認されているので正しいそれは潜水艦が沈没したからだこれは推測が入っているが機銃機船が多く投入されていることから何かを引き上げようとしている可能性があるので正しいかもしれないが、引き上げた瞬間や、引き上げた潜水艦が確認されていないので、確定情報ではない。ええー。建造中の潜水艦は原子力潜水艦であった。これを裏付けるものは、ウォールストリートジャーナルに出てきた国防省関係者の話のみで、これを裏付ける情報は一切ない。よって、限りなくガセネタである。ということになります。まあ、新聞が言ったから正しいとは思わない方が良いですよ。ということで、この動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。またです。